Hello guys! Kamusta kayo? Welcome back sa aking channel and magandang araw sa inyong lahat. Um, kamusta kayong lahat? And um, mashallah, araw-araw na akong nag-upload ng videos and I'm very very happy na araw-araw na akong nakakapag-share sa inyo ng mga um, stories and advices and motivations and sana kahit pa paano nga marami kayo or meron kayong mga napupulot na aral sa mga video yung ginagawa ko so welcome back sa aking channel it's me again your Kuya Razal and um kumusta kayo for the third time around na mag-aasa ka ko kumusta kayo sana okay lang kayo and for today's vlog naman um again panibagong topic na naman guys no yung uh, pag-uusapan natin and it, it's going to be all about being independent, no? When we say independent, yun yung nabubuhay ka mag-isa, nang hindi umaasa sa ibang tao, nang hindi umaasa sa pamilya mo, nang hindi umaasa sa kahit na sino. Sariling sikap, sariling diskarte, di ba? Yung uh, matutupad mo yung pangarap mo or tinutupad mo yung pangarap mo out of your you know, stre uh, sweat or pawis, dug kumbaga dugot pawis, lahat galing sa'yo. So, i-share ko lang sa inyo guys, no, yung mga yung mga experiences ko nung tawag dito. Some of it, kasi sobrang dami, hindi kasya sa hindi kasya sa vlog na ito. Uh, about uh, my um, my decision na maging independent. And it started actually when I was 17. Nung 17 pa lang ako, I decided na na humiwalay na sa aking pamilya. Kasi of course, um, hindi naman ako pinanganak na mayaman, hindi naman kami um, mayaman. And um, actually, sabi ko nga sa last na vlog ko, sa mga previous vlogs ko, na hindi naman ako nakapagtapos mag-aral. And I, in, kahit kailan hindi ako mahihiya na aminin yun, na two years lang ang inabot ko sa college. And... Um, Recently, I tried maybe uh, yeah, twice na mag-enroll ulit sa university Pero wala dun eh, wala dun yung mundo ko Kaya twice ako nag-drop out And um, masaya ako, masaya ako kahit na hindi ako tawag dito nakapagtapos mag-aral And um, kahit madalas may mga rejections kapag nag apply ako Dahil I think it's because of the educational background Hindi naman din natin sila masisisi Kasi meron silang sarili nilang preferences But that's okay um, Kung napanood mo yung vlog ko about sa educational background Dinedicate ko yon sa mga taong hindi nakapagtapos mag-aral no? Tapos um, yan, okay lang sa akin kaya hindi ako nakapagtapos mag-aral kasi that time nung naging independent ako I tried my very very best nag-working uh, student ako nag-aaral ako sa hapon and then trabaho sa gabi and halos wala na akong tulog but then, yun nga, hindi kaya ng powers ko kasi hindi kasha yung kinikita ko um, naghingi pa ako ng scholarship sa mga governors nakakuha ako, hindi pa rin sapat so I decided to live on my own and since hindi naman ako kayang suportahan ng pamilya ko, sabi ko uh, kailangan kong maghanap ng paraan para kumita, masuportahan yung sarili ko and somehow, eventually na masuportahan yung pamilya ko so, 17 ako, bago ako mag-18 pumunta ako ng Manila and tandang-tanda ako pa that time guys, no? uso pa yung mga super ferry uso pa yung mga tawag dito yung mga pumunta ka ng Manila na kabarko ka ewan ko lang kung um, tawag dito kung meron pa bang ganun ngayon but um, okay that time bago ako mag pumunta ako ng Manila mag isa and uh, sobrang tapang ko siguro no? kasi mag isa lang talaga ako sumakaya ko ng super ferry and doon na nag start doon na ako nag start na mabuhay mag isa doon ako nag start mag trabaho kumita ng pera Nagtrabaho ako sa Jollibee sa Ligarda, sa may spa, uh, tawag dito parang Spanya something ata. And then, nag-apply-apply ako, nag-apply ako sa call center. Hindi naman ako nakapasa sa final na tawag dito kasi it was an outbound uh, call center company. So, merong tinatarget na sales. And um, by the way, speaking of sales... Uh, feeling ko it's on my veins talaga na maging isang negosyante kaya kahit na anong klaseng negosyo basta legal eh, basta, tsaka basta masaya ako eh, pinapasok ko so yun nga since na meron akong kumbaga somehow I think entrepreneurial spirit 
um, pumasok ako sa retail sa Manila nagtrabaho ako sa Primer Group of Companies shout out sa lahat ng mga kasama ko sa Primer Group of Companies so from that na-assign ako sa SM Mega Mall sa SM Mall of Asia sa tawag dito sa Podium Mall and sa Duty Free and sobrang dami nang nangyari and for like more than 10 years more than 10 years or almost 10 years um, nat nabuhay ako na mag-isa so, ano ba yung magandang side pag independent ka? Of course, malaya ka. Hindi mo kailangang tawag din magpaalam sa mga magulang mo kung saan ka pupunta. And you mature more. You grow more as a person. Kasi nakikita mo kung ano ba talaga yung kulay at kung ano ba talaga yung totoong mundo. Kasi uh, nobody dictates you kung ano yung gagawin mo. You do it on your own rule. Kung baga, your life, your rule. And yun yung maganda doon kasi you have the freedom. Yun yung isang bagay na gustong gusto ko sa pagiging independent. You get the freedom that you need and that um, you, don't, you don't care about what other people say. This is my life. This is what this is what I want to do with my life. I, uh, I mess up. It's okay. I make, you know, fucking shit, something like that. It's okay. So, walang pakialaman. And na-enjoy ko yung ganong klase ng buhay. But then there yung mga kumbaga, there is always a time na syempre uh, hindi din maganda. So isa sa mga tawag dito uh, hindi maganda na sa tingin ko na side sa pagiging independent which is actually manageable naman. Of course, pag nagkakasakit ka wala diyan yung pamilya mo. Um, na experience ko pa dati na sa sobrang siguro pagod ko magtrabaho sa Jollibee sa May Ligarda sa May Espanya. Actually malapit yung sa ko, malapit siya sa Quiapo. Um, gakasakit, nagkasakit ako as in parang napasma ako feeling, akala ko na para sa ako dahil hindi ako makagalaw and hindi ako makaakya, ah, makatayo binibigyan lang ako ng pagkain ng landlord ko, ng mga kasama ko nandun sa flat and noodles parang ganun, so yun yung isang side guys na kumbaga mapait na side ng pagiging independent since malayo ka sa family mo pag nagkasakit ka, so walang mag-aalaga sa'yo kundi yung sarili mo but um, converting it into like a positive thing na na tututunan mong mag-survive mag-isa and it strengthens you as a person it strengthens your guts it's, uh, it, it makes you a stronger version of yourself kasi nasusurvive mo yung mga lungkot yung um, yung tawag dito yung uh, sakit yung uh, yung hirap nasusurvive mo siya mag-isa so kumbaga, kumbaga parang sa battlefield natitrain mo yung sarili mo and then of course may mga times dumarating talaga na um, walang wala ka and you need to find a way and dun mo makikilala yung mga totoong kaibigan mo dun mo makilala, makikilala yung mga taong nang gagamit lang sa'yo and, but then it's, it's a mix of you know it's a mix of happiness and sadness but ultimately gustong gusto ko na maging independent kasi hindi ako nakaka-storbo sa ibang tao and then natutupad ko yung pangarap ko nang hindi ako tawag dito um, na yun nga hindi ako nang i-storbo ng ibang tao out of my own yun yung maganda sa pagiging independent guys na um, you you learn to 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 understand kung ano ba talaga ang buhay dito sa mundo and uh, mas nakikilala mo yung sarili mo, mas nakikilala mo yung mga tao sa paligid mo and you mature more you know, you mature as a person and uh, yun nga mula noon from 17 hanggang pumunta na ako dito sa tawag dito sa sa ibang bansa, actually nasa almost uh, more than 9 years na ako dito independent pa rin ako natuto na akong mabuhay, mag-isa kumita ng pera sa paraang alam ko, gamitin ang talento ko nalungkot <laughs> naloko ano pa ba nasaktan ang dami-dami ng halo-halo na na pakiramdam na, na naramdaman ko being an independent person but after all at the end of the day it's still a happy life it, it's a very challenging but very meaningful kind of life and unlike kapag you know yung iba kasi hindi naman sa binabash ko sila pero merong mga ibang tao na tawag dito na kahit mga 20 na sila or like 30 na sila nandun pa rin sila sa puder ng family nila so I, I don't think for me na for me I don't think na maganda yung ganon you have to start 
finding yourself finding you know the kind of life that you have kasi hindi i, I mean the kind of life that you need kasi hindi habang buhay nandiyan nandiyan yung mga magulang natin and uh, mahirap na sa kapa tayo magsisimula maging independent kapag medyo may edad na tayo like 30 or something so parang kumbaga left behind na tayo at hindi na natin masyadong may enjoy yung buhay and don't be afraid guys huwag kayong matakot maging independent kasi sabi ko nga sa mga previous vlogs ko na makikilala nyo lang yung sarili ninyo kapag dumaan kayo sa maraming pagsubok sa maraming problema at pag nalampasan nyo yun mas magiging matatag pa kayo na klase ng tao so if you want to explore more be independent um, have the ability or have the courage to step out of your comfort zone and have the you know the division na magiging okay ka at mas magiging okay yung buhay mo kapag naging independent ka it's always good to explore the world guys it's always good to mess up and get up and be sad and be happy <laughs> So meaningful ng buhay na ganon And um, yeah Yun nga tawag dito uh, Shout out sa lahat lahat Ng mga subscribers ko At sa mga merong pinagdadaanan ngayon Okay lang yan Just always have a positive mindset And uh, remember always God Allah subhanahu wa ta'ala That he will not left us uh, leave us And will not give us any challenges That we cannot endure So just, just enjoy life And um be happy, yun lang, kahit ano pa mga problema na meron kayo, don't give up be happy always and uh, love yourself uh, love your talent, develop your talent more enhance it, and be good to other people always, okay and I will see you guys sa aking next vlog sana okay kayo, kung nasan man kayo ngayon, and please, please, please click the subscribe button guys, and um, um click the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pang vlogs na gagawin ko. Maraming maraming salamat sa pagstay sa aking channel. I will see you next time. Bye bye. This is your Kuya Razal.